त्यासाठीच आहे की लास्ट इलेक्ट्रॉनने एस मध्ये एंटर केलं तर तो झाला माझा एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉनने डी मध्ये एंटर केलं तर तो झाला माझा पी ब्लॉक ओके लास्ट इलेक्ट्रॉन समजा एस मध्ये एंटर करतोय तर एस ब्लॉक होईल डी मध्ये गेलं तर डी होईल पी मध्ये गेलं तर पी ब्लॉक होईल आणि एफ मध्ये गेलं तर एफ ब्लॉक बनणार आहे करेक्ट आता त्यामध्ये आपल्याकडे येतो हा एस ब्लॉक पहिले दोन ग्रुप मध्ये ग्रुप वन अँड ग्रुप टू मध्ये की ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉन एन एस वन और एन एस टू पॅटर्न मध्ये एक्झिस्ट करणार आहेत इफ यू हॅव इलेमेंट फ्रॉम धिस ग्रुप देन दॅट विल बी एन एस वन फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप एन एस टू न वॉट दॅट एन स्टँड फॉर एन इज युअर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर एन इज युअर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर जो आला होता फ्रॉम स्टॉडिंजर इक्वेशन एच साय इक्वल टू ई साय ओके हे इक्वेशन होतं आपण केमिकल बॉन्डिंग बघताना ना थोडीफार आयडिया घेतली होती इफ यू रिमेंबर जेव्हा केमिकल बॉन्डिंग करत होतो तेव्हा मी कन्फिग्रेशन बद्दल बोललो होतो बिफोर अंडरस्टँडिंग बीबीटी सो तिथून आपल्याकडे तीन नंबर आले होते एन एल आणि एम अँड देन आपल्याकडे अजून एक एस असतो सो हातला हातला जो एन आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर जो सांगतो मला अबाउट शेल और साईज शेल काय असणार आहे साईज काय असणार आहे त्याबद्दल सांगतो देन एल जो आहे दॅट एल एल स्टँड फॉर सबशेल सबशेल कोणत्या आहेत तर सबशेल आहे त्या एस पी डी आणि एफ सो त्या बेसिसवर आपल्याकडे ह्या व्हॅल्यू येतात तर इथला इथला जो एन आहे ना तो आपण डिसाईड करणार आहे फ्रॉम देअर पिरियड का नंबर कोणत्या पिरियड मध्ये तो इलेमेंट आहे त्या बेसिसवर वी कॅन डिसाईड की त्याचं कन्फिग्रेशन काय बनेल समजा मला कोणीतरी विचारलं की सांगा रे सीझीएमचं कन्फिग्रेशन काय असेल तर मी त्याला पटकन सांगू शकतो वन टू थ्री फोर फाईव्ह अँड सिक्स ह्याच्यात आहे तर त्याचं कन्फिग्रेशन बसणार आहे सिक्स एस वन सिन्स तो सिक्स पिरियड अँड फर्स्ट ग्रुप मध्ये एक्झिस्ट करतोय समजा मला कन्फिग्रेशन विचारलं अबाउट कॅल्शियम कॅल्शियम तर मी बघेन की तो सेकंड ग्रुप मध्ये आहे इट एक्झिस्ट इन सेकंड ग्रुप अँड इन वन टू थ्री अँड फोर्थ पिरियड फोर्थ पिरियड सो त्यामुळे माझं कन्फिग्रेशन बनणार आहे फोर एस टू फोर एस टू आता ह्याच्या आधी काय करायचं ह्याच्या आधी फक्त तुम्हाला नोबेल गॅस ऍड करायचंय नोबेल गॅस कसा ऍड करणार बघा नोबेल गॅस हे असतात हेलियम नियॉन अर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन रेनॉन अँड ऑग्नेसॉन वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स अँड सेव्हन सो कसं डिसाईड करायचं की बाबा सेकंड ग्रुप मध्ये आहे आणि फोर्थ पिरियड मध्ये आहे ना फोर्थ पिरियड मध्ये आहे तर मग त्याच्या आधी मी थर्ड पिरियड वाला ऍड करणार सो याचं कन्फिग्रेशन माझ्याकडे असं बनेल ए आर फोर एस टू इथे माझ्याकडे सिक्स पिरियड मध्ये इलेमेंट आहे सिक्स पिरियड मध्ये आहे ना सम फिफ्थ चा मी ऍड करणार फिफ्थ वाला आहे एक्स ई तर माझं कन्फिग्रेशन बनेल एक्स ई सिक्स एस वन सोपे आहेत का रे कन्फिग्रेशन फाईन करणं बघा इतकं इझी आहे जस्ट टेक एनी इलेमेंट समजा मी घेतला रेडियम इफ आय टॉक अबाउट रेडियम तर मला माहिती आहे तो सेकंड ग्रुप मध्ये बघा सेकंड ग्रुप आणि सेवन्थ पिरियड असं आहे ना सो त्याचं कन्फिग्रेशन सिन्स सेवन्थ पिरियड आहे सो मी सिक्स सिक्स इलेमेंट घेणार सिक्स इलेमेंट विच इज रेनॉन सो आर एन आणि सेकंड ग्रुप मध्ये आहे सो झाला माझा सेवन एस टू सेवन एस टू हे असं बनलं माझं कन्फिग्रेशन ठीक आहे इतक्या इझिली आपण हे कन्फिग्रेशन फाईन करू शकतो आता आपल्याकडे हे इलेमेंट्स येतात हेलियम हायड्रोजन लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिलियम सिझियम फ्रान्शियम ह्यांना लक्षात कसं ठेवायचंय ते सुद्धा मी सांगितलं होतं ह्याचा लक्षात ठेवण्याचा सिक्वेन्स असा आहे हाली ना की रब ते पर्याद आपण हे असं स्टेटमेंट लक्षात ठेवलं होतं हालीना नावाची मुलगी आहे जी रबकडे प्रे करतीय फॉर व्हॉट एव्हर शी वॉन्ट वी डोंट नो मे बी पिरियडिक टेबल पार्ट होत नसेल असं म्हणत असेल पिरियडिक टेबल पार्ट करा आणि सेकंड साठी होता आपल्याकडे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राझी करेक्ट हे आपण स्टेटमेंट्स युज करून हे इलेव्हन्स लक्षात ठेवू शकतो आपल्याकडे आहेत 
बेरिलियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम आणि रेडियम हे एलिमेंट्स ओके आता आपल्याला काय बघायचंय आपल्याला बघायचंय ह्यांच्या प्रॉपर्टीज काय असणार आहेत मग त्याच्यामध्ये आपल्याकडे फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण ऑलरेडी बघितल्यात फिजिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या तर फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये आपण बघितलं होतं ऍटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस आयोनायझेशन इन्थाल्पी इलेक्ट्रॉन गेन इन्थाल्पी अँड इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी ह्या सर्टन प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या होत्या सो वी हॅव टू कमेंट ऑन धोज प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पण आपण बघितल्या ह्या सगळ्या मॉडर्न पिरियड टेबल मध्ये बघितल्या होत्या ह्याच्या आधीचा चॅप्टर आहे ना तिथे ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज बघितल्यात सो मॉडर्न पिरियड टेबल मध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टीज पण बघितल्या होत्या त्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्टिव्हिटीवर कमेंट केली होती आपण व्हॅलन्सीवर कमेंट केली होती सो त्याच्याच रिगार्डिंग इथे आपल्याला काही सर्टन रिएक्शन स्टडी करायचे वी आर गोईंग टू स्टडी सम रिएक्शन दॅट्स इट हा एवढाच ह्या चॅप्टरचा पार्ट आहे खूप छोटा चॅप्टर आहे इझी चॅप्टर आहे रिएक्शन समजले एकदा कन्सेप्ट त्याचा बॅकग्राऊंड समजला ना की मग रिएक्शन इझी बनवून जातात रिएक्शनचा रट्टा बिट्टा काही मारायचा नाहीये अंडरस्टँड करा काय होतंय कसं होतंय पटकन समजून जाईल ठीक आहे चला तर मग आपण चालू करूया वन बाय वन सो वी विल स्टार्ट विथ द इलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन अँड टू इज ब्लॉग त्याच्यामध्ये फर्स्ट येतो आपल्याकडे हायड्रोजन हायड्रोजन ओके फर्स्ट इलिमेंट बघा इथेच दिला होता हायड्रोजन सो आता हायड्रोजन जो आहे ना रे हायड्रोजन हा ग्रुप वन टू चा पार्ट नाहीये आधीचा जो सिलेबस होता ना आधीच्या सिलेबसमध्ये ग्रुप वन अँड टू आणि हायड्रोजन हे दोन सेपरेट चॅप्टर होते बट त्यांनी आता समाव ते दोन्ही चॅप्टर एकामध्येच मर्ज करून टाकले सो हायड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप वन अँड टू ओके अँड नाव आता आपण बघूया की त्याच्या सर्टन प्रॉपर्टीज काय असतात हायड्रोजन आहे आपल्याकडे विथ अ कन्फिग्रेशन ऑफ वन एस वन हायड्रोजनचे आपल्याकडे तीन आयसोडप असतात हायड्रोजन ड्युटेरियम आणि ट्रिटियम विथ कन्फिग्रेशन वन एस वन अँड वन एस वन आयसोटोप आहेत ना ते दो जागेवर आयसोटोप सो आयसोटोप मध्ये काय असतं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतात सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतात सिन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आहेत सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पण असणार आहेत चेंज काय होतो चेंज होतो आपल्या न्यूट्रॉन काउंट मध्ये सो इथे हायड्रोजन मध्ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वन वन ड्युटेरियम वन वन ट्रिटियम वन वन बट न्यूट्रॉन इथे हायड्रोजन मध्ये झिरो ड्युटेरियम मध्ये झिरो आणि ट्रिटियम सॉरी ड्युटेरियम मध्ये वन आणि ट्रिटियम मध्ये टू सो त्यांच्यामध्ये फरक कुठे पडतोय फरक पडतोय आपल्या ऍटॉमिक मास नंबर मध्ये दे हॅव डिफरंट ऍटॉमिक मास नंबर फॉर हायड्रोजन इट विल बी वन फॉर ड्युटेरियम इट विल बी वन प्लस वन टू फॉर ट्रिटियम इट विल बी वन प्लस टू थ्री ही अशी कंडिशन असणार ओके आता जर आपण बघितलं तर इथे ज्या जनरल प्रॉपर्टीज आपण काय बघतोय तर न्युक्लियस ऑफ चार्ज प्लस वन अँड वन एक्स्ट्रा न्युक्लियर इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट त्याचा जो चार्ज आहे न्युक्लियसचा चार्ज आहे एकच प्रोटॉन आहे ना त्याच्याकडे सिंगल प्रोटॉन आहे तर इट विल हॅव अ प्लस वन चार्ज आणि इट हॅज ओनली वन न्युक्लियर वन एक्स्ट्रा न्युक्लियर इलेक्ट्रॉन एकच इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्याकडे देन सेकंड काय सांगतोय की इट फॉर्म्स इझिली कोवॅलन बॉन्ड कोवॅलन बॉन्ड कसा बनतो कोवॅलन बनतो बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजन जो आहे हायड्रोजन प्रिफर्स टू शेअर द इलेक्ट्रॉन का प्रिफर करतो सो दॅट बघा त्याचं कन्फ्युगेशन आहे वन एस वन त्याच्यामध्ये मी समजा वन इलेक्ट्रॉन ऍड केला और शेअर केला ना म्हणजे एक इलेक्ट्रॉनचा गेन आयोनिक वाईज नाही कोवॅलंट वाईज म्हणतोय होतोय तर त्याचं कन्फ्युगरेशन दिसायला वन एस टू दिसेल वन एस टू दिसेल ठीक आहे सो त्यामुळे तो जे कन्फ्युगरेशन रीच करतोय विच इज अ नोबेल गॅस हेलियम का कन्फ्युगरेशन सो इट प्रिफर्स टू शेअर द इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन तो शेअर करतो दुसरा इलेक्ट्रॉन दुसरा इलेमेंट शेअर करेल आणि त्याच्यातून आता हे दोन इलेक्ट्रॉन दोघांचेही बनणार दोन इलेक्ट्रॉन दोघांचेही बनणार आहे देन इट एक्झिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म एच टू मॉलिक्युल आपण विबीटी मध्ये एच टू ची डायग्राम बघितली होती वन एस विबीटी नाही एमओटी मध्ये आपण डायग्राम बघितली होती आणि हा दुसरा वन एस आहे आपल्याकडे एका हायड्रोजनचा वन एस दुसऱ्या हायड्रोजनचा वन एस एक एक इलेक्ट्रॉन आहे दोघांमध्ये 
so they are going to combine and they are going to form such structure doni electron ithe jata hai doni electron bonding madhe jata hai so basically ek hydrogen dusra hydrogen shi ek bond banavna hai and in natural state to as a diatomic molecule mahanas exist karto which is similarity with your halogens group 17 wale jo species ahet na त्या स्पेसिस पण ऍज अ डाय एटॉमिक एक्झिस्ट करतात सो दिस इज वन ऑफ द सिमिलरिटी वेर एज मी ग्रुप वन बघितले तर ग्रुप वन स्पेसिस एक्झिस्ट ऍज अ मोनो एटॉमिक स्पेसिस सगळे मेटल आहेत ते सॉलिड आहेत सो सिंगल सिंगल ऍटम असतात जे कंबाईन झाले असतात प्लशर असतात मेटॅलिक बॉन्डिंग असतं त्याच्यामध्ये ओके सो सोडियम हा सोडियम मी असाच मेन्शन करणार आहे इट इज फॉर्मिंग अ मेटॅलिक बॉन्ड नो कोवॅलंट ऑर आयनिक बॉन्ड हिअर then most abundant element in the universe universe sa to most abundant element hai universe sa hai universe sa sun madun je energy milte na because of hydrogen hai the hydrogen energy cha hai sun madun yaari energy earth var nahi earth var to most abundant nahi hai but in terms of universe jar matla the star madhe maximum amount hi hydrogen che present hai matla jo sun hai tacha madhe hydrogen ch khup jasta quantity madhe present hai युनिवर्स मध्ये तो मोस्ट अबुंडंट म्हणतो दिस आर देअर जनरल प्रॉपर्टीज जनरल आयडिया फॉर हायड्रोजन नाव इफ यू कमेंट ऑन द पोझिशन ऑफ हायड्रोजन इन पिरियड टेबल तर बघा त्याची पोझिशन जी आहे ना ती काही वेने ग्रुप वन ला सिमिलर आहे सर्टन वेने ती ग्रुप सेव्हन्टीन ला पण सिमिलर आहे बोथ वे ती वर्क करते कसं काय तर जसं की मी आता सांगितलं ग्रुप सेव्हन्टीनच्या रिलेटेड प्रॉपर्टी सांगितली की डायटॉमिक स्टेटमध्ये ते एक्झिस्ट करतात इलेमेंट जे आहेत ते डायटॉमिक स्टेटमध्ये एक्झिस्ट करणार आहेत हायड्रोजन एच टू क्लोरिन घेतला एफ टू क्लोरिन घेतला सी एल टू ब्रोमिन घेतला बी आर टू आयडून घेतला तर आय टू सो हे जे हायड्रोजन आहे so just like our group 17 it can exist as a diatomic state but that's not the only property or that's not that cannot be the only reason ki apan tela group 17 made rakhu it also shows similarities with group 1 as well jasa ki electron ka donation electron ka donation or let's assume electronic configuration electronic configuration so group 1 cha configuration hai ns1 आणि हायड्रोजनचा आहे वन एस वन विच मॅचेस एक्झॅक्टली विथ देअर जनरल कॉन्फिग्रेशन सो कॉन्फिग्रेशन वाईज तो ग्रुप वन शी पण सिमिलर आहे आणि बाकीच्या जर मी केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या आता ह्या तर मी नॉर्मल सांगितल्या बट ह्या सोडून मी जर केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या केमिकल रिएक्शन बघितल्या तर सर्टन रिएक्शन मध्ये सर्टन रिएक्शन मध्ये अवर हायड्रोजन विल बिहेव ऍज group 1 species in certain cases it will behave as group 17 species both way possible hai both way ho raha hai so bahu apan ata kay ahe he ta baghitla apan ya certain properties ja mi magaji sangitle atomic number atomic mass number ekda quickly lihun gaya hai ha table patkan lihun kada isotope sa jhala ki mala done mhanun sanga झालं की सांगा रे ओके हिअर इज वर्ड ट्रेस ट्रेस ऍज इन खूप कमी क्वांटिटी लाईक खूप खूप कमी क्वांटिटी मध्ये तो प्रेझेंट आहे दॅट इज द ट्रेस 
लाइक इतकी या कमी है ना कि अपन ती कैलक्युलेट नहीं करू शक ओके खूब कमी क्वांटिटी है का है आता कमी क्वांटिटी कॉज बे रेडियो एक्टिव सब्सटन्स है तो रेडियो एक्टिव रेडियो मध्य यूज नहीं हो रेडियो एक्टिव सब्सटन्स का जे स्टेबल नहीं न्यूक्लियस जे है ना स्टेबल नहीं डिसइंटिग्रेट हो रहा है न्यूक्लियस डिसइंटिग्रेट हो रहा है ओके सो दिस इज नॉट स्टेबल स्पेसिस तो ट्रिथियम नॉर्मली तो डिसइंटिग्रेट हो हाइड्रोजन फॉर्म कर हाइड्रोजन च कॉन्सन्ट्रेशन जास्त बनता वेट एस ट्रिटीएम विच इज नॉट स्टेबल कॉन्सन्ट्रेशन अपने क्या कमी है सो तो ट्रेस क्वांटिटी मध्य है ओके नाउ वील डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डाय हाइड्रोजन है बेपुरे है ना हाइड्रोजन हा नुस्ता वर्ड जारी यूज किया तुम्हें समझू जा कि वेन आई से हाइड्रोजन इट मीन्स की इट इज एच टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन है एच एच है बट नॉर्मली तो एज अ डायटॉमिक स्टेटस एक्जिस्ट करना है ना सो मग मैं हाइड्रोजन पता ना एच टू कन्सिडर करो जनरली अपन हा डाय हाइड्रोजन वर का यूज नहीं कर हाइड्रोजन का अच्छा हेच प्रिपरेशन का मेथड खूब सीम्पल मेथड है तीन मेथड है अपने क्या स्टडी करना सा हा सोड़न पो खूब डिफरंट वेज मधु प्रिपेर हो मेन जो सोर्स है मेजर सोर्स जो का है ना इट इज अवर पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कि ज्यात अपन मैक्सिम ऑलमोस्ट नाइनटी सेवन पर्सेंट एच टू हा अपन पेट्रोलियम इंडस्ट्री मधुन डेवलप करते बट आता माला एखाद प्रैक्टिकल कराए लैब मध्य प्रैक्टिकल कराए सो मैं पे पेट्रोलियम वाले कहीं जाऊन हाइड्रोजन नहीं घू शक राइट मैं एच टू ची रिक्वायरमेंट है लैब मे अपन प्रैक्टिकल वगैरह तुम्हें आता थोड़ेफार तो मग तिथे मेरा रिक्वायरमेंट है सो तिथे मी आता पेट्रोलियम इंडस्ट्री मे जाऊन तिथु हाइड्रोजन घेन या तो नहीं करू शक सो वॉट वी डू वी प्रिपेर दैट अवर हाइड्रोजन इन लैब इट सेल्फ एकदम कमी क्वांटिटी मे जेव अपने क्वांटिटी वाइज तो खूब कमी क्वांटिटी मे पाजे ना तो अपन काब मे प्रिपेर करते कसा प्रिपेर कराए तो सीम्पली झेरेन घायक घायच इज अवर रिड्यूसिंग एजेंट आंक वर का एसिड ऑड बेस ऐड कराए एसिड ऑड बेस का ही चले दो गोषी ऐड करा तुम्हारा हि अभी रिएक्शन मिलते एक जेरेन ज्यादा मैं एच सी एल ऐड के जिसे मैं जेरेन सी एल टू कंपाउंड बनना है सॉल्ट फॉर्मेशन होते एच टू गैस रिलीज होते है जेव जेव अपने क्या गैस ना गैस अपर एडो प्रेसिपिटेट बनत सॉलिड बनत हाँ डाउनवर्ड एडो प्रेसिपिटेट इज लिक्विड मध्य सॉलिड बनते लिक्विड मध्य सॉलिड फॉर्म होते हैं सेकंड रिएक्शन है अपनी झेरेन विच रिएक्ट विथ एन ए ओएच बोन मैं स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेसेस बेसेस ओके दीज आर गोइंग टू रिएक्ट विथ युअर जेन टू गिव अस एन ए टू झेरेन ओ टू एन ए टू झेरेन ओ टू एंड अगेन इच टू गैस विल रिलीज दिस युअर सीम्पल मेकनिजम फॉर लैबोरेटरी लैब मे जिंक वर एसिड और बेस ऐड कराए तुम्हारे इच टू गैस रिलीज हो जो अपन ट्रैप करू शो कसा ट्रैप करना तुम्हें गैस है ट्रैप कसा कर अरे सीम्पल है रिएक्शन घया समा मैं हा रिएक्शन क्लास घेला टेस्ट ट्यूब घी टेस्ट ट्यूब मे मी लेट्स एज्यूम कि एसिड वगैरह ऐड के एसिड घसिड ऐड कर वरतु कॉपर या फिलिंग ऐड कराए कॉपर फिलिंग झिंक फिलिंग झिंक के पीस घया झिंक फील पीस ऐड कराया इधे बलून लवा तो विथ टाइम क्या होना है गैस या बलून का फुगव है ओके सो बलून मे का अपना हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो इतकी सीम्पल मेथड आती प्रिपेर कराएगी एसिड और बेस घिंक ऐड के एच टू गैस रिलीज होना है हा रिएक्शन दोनों लिखन
ये सारे यू कैन से इट एज अ सोडियम जिंकेड एज वेल जनरली अपन झेरेन ओ एच फोर टाइम्स अत बट हे पन चालू शकते लाइक एन ए टू झेरेन ओ एच फोर टाइम्स हे जनरली मन तो बट हे पेच है सोडियम जिंकेड ओके नेक्स्ट बो अपन इलेक्ट्रोलिस ऑफ प्युअर वॉटर हि है आता इंडस्ट्रीय लेवल प्रिपरेशन अपन लैब मे गए लैब मध्य को करना है कि आप खूब कमी क्वांटिटी पाजे तो केस मे प्रिपेयर के इंडस्ट्री लेवल एक सींगल बलोन एवं हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर इंडस्ट्री लेवल खूब जास्त क्वांटिटी लगते मैं केस मे अपन हि रिएक्शन नहीं यूज करू शो कारण इधन अपने क्या जो एच टू मीत है बहुत वन इज टू वन कंडीशन मे है वन इज टू वन कंडीशन मे है सो मेरा बेसिकली का लगना है समझा मैं वन थाउजंड ग्रैम ऑफ एच टू डेवलप कराए वन थाउजंड ग्रैम ऑफ एच टू डेवलप कराए वन थाउजंड ग्रैम ऑफ एच टू मे का है वन मोल इज टू ग्रैम सो बेसिकली मैं इतने फाइव हंड्रेड मोल फाइव हंड्रेड मोल डेवलप कराए वन इज टू वन रेशो है वन इज टू वन रेशो है सो बेसिकली मैं फाइव हंड्रेड मोल ऑफ झिंक घया लगते फाइव हंड्रेड मोल ऑफ झिंक घया लगती विच इज प्रिटी हाई क्वांटिटी खूब जास्त क्वांटिटी है सो वी वॉन्ट प्रिफर टू हैव धीस मच ऑफ क्वांटिटी अपन कमी क्वांटिटी मधे कर प्रिफर करूँ राइट एवड मेटल घेन तन थाउजंड ग्रैम एच टू का इज नॉट अ गुड प्रोसिजर सो ये लैब मधे ठीक है कमी क्वांटिटी मे पाजे बट वेन इट कम्स टू इंडस्ट्री लेवल अपन एवडा मोटा एवडा क्वांटिटी मे झिंक यूज नहीं करू शक सो वॉट वी डू वी यूज अ सीम्पलर मेथड विच इज इलेक्ट्रोलिस ऑफ प्युअर वॉटर न वॉट इज इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिस सीम्पल एक कंटेनर घंटेनर मधे मैं सॉल्यूशन फिलअप के ओके सॉल्यूशन फिलअप के हमें मी का हमें रॉड ऐड के इलेक्ट्रोड ऐड के लिए एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज मी करंट पास के एक सर्किट ने एक्सटर्नल सर्किट ने जॉइन के करंट पास के इधे पयन फॉर्म करना है दे विल फॉर्म आयन्स इन सॉल्यूशन एज वेल इधे मजाक एच प्लस ओ एच माइनस डेवलप होना है विच ऑन फर्दर रिएक्शन का देना है अपने एच टू एज वेल एज ओ टू एच टू एज वेल एज ओ टू रिलीज होना है ये रिएक्शन ही अभी ट्वाइस ऑफ एच टू ओ गिवस एच टू ट्वाइस ऑफ एच टू प्लस ओ टू नाउ हियर एच टू ओ जो है ना रे एच टू ओ तो हि जी रिएक्शन देते एच प्लस प्लस ओ एच माइनस हि रिवर्सिबल रिएक्शन देते अपन इक्विलिब्रिम बगित है का यस बगित सो यू नो वॉट दैट साइन इंडिकेट कि बाबा हि रिएक्शन उलटी पाऊ सकते हाच जो इक्विलिब्रिम है ना तो टूवर्ड्स एच टू ओ जास्त है एच टू ओ जेवड़ा अपने एच प्लस ओ एच माइनस देना है जास्त एच प्लस ओ एच माइनस अपने एच टू ओ देना सो मैं रिएक्शन अभी ड्रॉ कर दूर साइड लास्त रिएक्शन होती है दैन ही ओके हि कमी रिएक्शन है दिस इज लेस दिस इज मोर सो अपने कॉन्सन्ट्रेशन वाढ़वाये आयन्स फॉर्मेशन इन्क्रीज कराए सो टू इन्क्रीज धीस आयन्स फॉर्मेशन वॉट वी डू वी एड सम अमाउंट ऑफ एसिड और अलकली एसिड एंड अल्कली एडिशन मु का होता थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प मिलते आयन्स फॉर्मेशन लयन्स फॉर्मेशन इजीली होते ओके हिस्से अपनी इलेक्ट्रोलिस ऑफ प्युअर वॉटर ची रिएक्शन की जिथुन मेरा एच टू मिल रहा है एच टू मिल रहा है जहां पर लिखन रिएक्शन बगा रही मैं एक एमसीक्यू च स्टेटमेंट ऐड के लिए बुक मतलब स्टेटमेंट है एज इट बट खूब जास्त इम्पॉर्टंट है ओके सो लक्षा ठेवा हि हि जी रिएक्शन है ना परफॉर्म करता ना समझा मी निकेल इलेक्ट्रोड यूज के लिए निकेल इलेक्ट्रोड यूज के लिए जो अल्कली ऐड करते अल्कली मी बेरियम 
हायड्रोक्साईड ऍड केला ओके त्या केस मध्ये मला जो हायड्रोजन मिळणार आहे एस टू मिळणार आहे विच विल बी हॅव्हिंग नाईन्टी नाईन पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट प्युरिटी खूप हाय प्युरिटीचा आपल्याला एच टू मिळतो कधी निकेल इलेक्ट्रॉड आणि बेरियम हायड्रोक्साईड सॉल्युशन युज करून ओके बघा रे हा नेक्स्ट बघू आपण नेक्स्ट रिएक्शन सो नेक्स्ट आहे प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बन और हायड्रोकार्बन बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री मध्ये जनरली कोल मिळतो आपल्याला तिथून सो तिथून आपण कसं प्रिपरेशन करतो सो ह्यासाठी थ्री स्टेप रिएक्शन असते खूप सिंपल स्टेप आहे फर्स्ट आहे फॉर्मेशन ऑफ वॉटर गॅस ओके वॉटर गॅस वॉट सॉरी वॉटर गॅस नाही सीन गॅस फॉर्मेशन ऑफ सीन गॅस वॉट इज दॅट सीन गॅस सीन गॅस इज युअर सिंथेसिस गॅस सिंथेसिस गॅस म्हणजे काय की हे जे कार्बन मोनॉक्साईड आणि हायड्रोजनच मिक्सर आहे ना तर हे मिक्सर आपल्याला खूप साऱ्या केमिकल प्रोसेस केमिकल सिंथेसिस मध्ये युज होतो ओके सो ह्या कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणतो वी कॉल इट ऍज अ सीन गॅस सीन गॅस और डिफरंट वे आपण त्याला वॉटर गॅस पण म्हणू शकतो सर वॉटर गॅस काय वॉटरचा युज करतोय इथून तिथून तो डेव्हलप होतोय ओके हे बघा इथून सो ही असते आपली फर्स्ट रिएक्शन की ज्याच्यामध्ये सीन गॅसचा आपण प्रिपरेशन करतो दिस इज युअर स्टेज वन स्टेज वन आता इथे आपण हायड्रोकार्बन युज केलाय नाव इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोकार्बन आय कॅन युज ओनली कार्बन ऍज वेल मी फक्त कार्बन सुद्धा युज करू शकतो कार्बन युज करून काय होणार आहे कोलची रिएक्शन काय असते कार्बन प्लस एच टू ओ अगेन ॲट सेम कंडिशन ट्वेल्व सेवन्टी के निकेल कॅटलिस्ट निकेल इज युज ॲज अ कॅटलिस्ट हिअर इल गिव अस कार्बन मोनॉक्साईड प्लस एच टू प्लस एच टू सेम रिएक्शन मिळते कार्बन मोनॉक्साईड प्लस एच टूचं मिक्सर मिळतं ओके आता मला तर पाहिजे एच टू मला काय पाहिजे एच टू पाहिजे बट मला कार्बन मोनॉक्साईड नको आहे आय डोंट वॉन्ट कार्बन मोनॉक्साईड सो मग मी त्यासाठी काय करतो मी त्यासाठी स्टेज टू मध्ये जातो ज्याला म्हणतो आपण वॉटर गॅस और सीन गॅस शिफ्ट रिएक्शन वॉटर गॅस और सीन गॅस शिफ्ट रिएक्शन की ज्याच्यामध्ये आपण आपला जो कार्बन मोनॉक्साईड आहे त्या कार्बन मोनॉक्साईडची रिएक्शन वॉटरशी करणार आहे व्हेन इट विल रिएक्ट विथ वॉटर तिथून मला सीओ टू सीओ टू प्लस एच टू मिळतील येस गाईज सो इथे काय करतोय आपण कार्बन मोनॉक्साईड जो आहे ना आपला तो नकोय मला असं मी त्याला कन्व्हर्ट करतोय कार्बन डायऑक्साईड मध्ये किंवा सर कार्बन मोनॉक्साईडला कार्बन डायऑक्साईड मध्ये करून काय मिळालं तुम्हाला तर बघा रे कार्बन मोनॉक्साईड आणि एच टूचं जे मिक्सर आहे ना ते सेपरेट करणं थोडंसं कठीण आहे कार्बन मोनॉक्साईड आणि एच टूचं सेपरेशन थोडंसं कठीण आहे बट आपण सीओ टू आणि एच टूच्या मिक्सरला सेपरेट करू शकतो वी कॅन इझिली सेपरेट इट सीओ टू ला इझिली आपण बाजूला करू शकतो आणि त्यासाठी आपण युज करतो अवकड थर्ड स्टेज ज्याच्यामध्ये आपण ऍड्झॉप्शन फिनॉमिनांचा युज करतो ह्या ट्रीटमेंटला आपण म्हणतो स्क्रबिंग विथ सोडियम अर्सेनाईट आता जो सोडियम अर्सेनाईट ऍड जो करतोय आपण तो काय करणार आहे हा जो सीओ टू आहे ना त्याला ऍड्झॉप करणार आहे सीओ टू ला ऍड्झॉप करणार आहे सो आपल्या फायनल रिएक्शन मध्ये फक्त एच टू गॅस शिल्लक राहील आणि ही जी प्रोसेस आहे ना इंडस्ट्रीय लेवलला ही मॅक्झिम युज होते इंडस्ट्रीयल लेवलला आपण मॅक्झिम ह्याच मेथडने प्रिपरेशन करतो बिकॉज जे इनिशियल कंपाउंड रिएक्टंट आहेत ते इझी टू गेट आहेत मिथेन आहे हायड्रोकार्बन बेसिकली कोणताही हायड्रोकार्बन घ्या तुम्ही हायड्रोकार्बन और कार्बन नुसता कार्बन हे इझिली अवेलेबल आहेत इझिली अवेलेबल सध्या तरी हा फॉर्म नाव ते अवेलेबल आहेत कमी होत चालले आहेत बट ऍटलिस्ट फॉर्म नाव ते अवेलेबल आहेत so we prefer to go with this method this procedure 
ओके हा लिहन रिएक्शन तीन प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज वर फोकस कर फिजिकल प्रॉपर्टीज का नॉर्मल तो गैस है कलरलेस टेस्टलेस ओडरलेस गैस इफ यू बर्न इट इट विल गिव अस अ ब्लू फ्लेम हाइड्रोजन जो बर्न हो खूब फायर इजीली कैच कर हाइड्रोजन गैस ठीक है विच विल गिव अस अ ब्लू फ्लेम एंड दिस इज अवर नॉन पोलर वॉटर इन सोल्युबल गैस नॉन पोलर है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है दोनों कड़ी जो पुल कोवेल एंड बॉन्ड है दोनों कड़ी पुल सेम है सो देर वोट बी एनी चार्ज जनरेशन चार्ज जनरेट हो सो दिट विल बी युअर नॉन पोलर स्पेसिज ओके नॉन पोलर है सो जनरली वॉटर मध्य पोलर स्पेसिज डिजॉल्व होता सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्युबल न वॉटर मध्य डिजोल हो दिस इज लाइटर दैन एयर डेन्सिटी जी है ना ती जी खूब कमी है अपने एयर मिक्सर पेक्षा हे डेन्सिटी कमी है सो तो वरती दैन ऑन द सर्फेस जेवड़े लाइटर जे लेस डेन्स गैस वरती जाई डेन्सिटी गैस खाली रह सर्फेस वे दीज आर युअर जनरल प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करू अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज बार केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारा एकदम शॉर्ट मे एक्सप्लेन कर सी हाइड्रोजन है माला हाइड्रोजन है विथ अ कन्फिग्रेशन वन एस वन नाउ हाइड्रोजन हेज सो मेनी ऑप्शन हाइड्रोजन काू शो इट कैन गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देवन टाकला कन्फिग्रेशन वन एस जीरो एच प्लस फॉर्मेशन एच प्लस आयन बनला सेकेंड केस है कि ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन का गेन कन्फिग्रेशन वन एस टू एच माइनस आयन बनला थर्ड केस है कि ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन शेयर के अगेन वन एस टू कन्फिग्रेशन मिलना है हाइड्रोजन कोवैल बॉन्ड बन गए इधुन माला आयोनिक बॉन्ड मिलते इतना माला कोवैल बॉन्ड मिले हाइड्रोजन है सग करू शो आयोनिक कोवैल सग टाइप के बॉन्ड तो बनवू शको ओके दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ हाइड्रोजन बट आता हे सग करता सग करता तो क्या करते तो प्रत्येक वे तो आईदर एक इलेक्ट्रॉन लॉस एक इलेक्ट्रॉन गेन और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बेसिकली जे का ही हो रहा है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ने हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन ने हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन का गिव टेक लॉस शेयर का हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन है सो इट इज गोइंग टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सो तो बढ़ा रिएक्शन का कन्सेप्ट कसा लक्षा है रिएक्शन कश लक्षा की रिएक्शन लर्न करता सीम्पली अब का इनऑर्गैनिक अशा स्ट्रीक एप्लाय कर कि मेरा हे महती है कि हाइड्रोजन है मजा तो सिंगल बॉन्ड बनो तो। समझा मैं एक स्पेसिज घी मी समा घेतला ग्रुप टू चा मेटल ग्रुप टू मेटल जे समझे अपने कि तो टू बॉन्ड्स बनो तो। इट फॉर्म्स मैं आता तुम्हारा संगत तो, तुम्हारा नर समेल कि इट फॉर्म्स टू बॉन्ड्स तो इतना मैं का समझते रहे कि हा मेटल है इट इज गोइंग टू फॉर्म वन एंड टू बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन सी अल एक हाइड्रोजन सी अल कंपाउंड ओवरऑल का बनते है कंपाउंड बनना है मज एम एच टू समझा मैं क्या एक स्पेसिज जी एक बॉन्ड बनती है अरे हाइड्रोजन पर एक बॉन्ड बनो तो सो हम का बनना है सिंगल बॉन्ड बने सो एम एच स्पेसिज समझा मैं एक स्पेसिज है जी तीन बॉन्ड बनती है अरे तीन बॉन्ड का हाइड्रोजन 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 एम एच थ्री बन गए एक्जाम्पल देव संग क्लोरिन क्लोरिन वी नो इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड सो अपने क्या कंपाउंड बन तो एच सी एल सोडियम सोडियम वी नो इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड सो अपने क्या कंपाउंड बन तो एन ए एच ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर्म्स टू बॉन्ड सो इतन बगा दोन हाइड्रोजन कंबाइन होता है अपने क्या एच टू ओ एच टू ओ 
nitrogen it forms one two three bond this is my compound it nh3 carbon get large it forms char bond which gives me ch4 so here have any after the hydrogen check compound looks at the way it is just species she to attach her to a t species kitty bond banana he kitty bond banana he so the answer decide will keep the exactly metal kunta he some of me group one some metal get la group one some metal get la the to ban well much a great mh compound group two get la the to banana he mh2 group 13 get la mh3 based on their valency valency kaya he hydrogen ji valency hai one to me baki cha sagan cha valency happen but it lila i had already we know valences last touch on the scale order so the basis for apply decide that i say he compound one to it that's a formula kai banana it is about reaction with dioxygen sample but i it's to i hate it is reacting with o2 kai dena i hate that the bucket later oxygen don't want one of the beginning so i then i'm a h2o reaction balance college is so twice twice this will be my reaction halogen reaction with halogen but i take chlorine halogen i single bond one of those so h2 get la cl2 she react killer it will give me twice of hcl twice of hcl okay and the metal depend on quanta metal use got a play greater reactions but not a hit last probably had your upper comment korea but have been a hit that but can you get to be नीलो का बढ़ा लिया अपन डिस्कस कर अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन जी बन रिडक्शन बगित होती रिडक्शन ही कन्सेप्ट बगित होती है रिडक्शन की डेफिनेशन संगते ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यार हाइड्रोजन है अपने कहीं को ऐड होते रिडक्शन होते है हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ना डेफिनेशन मधे तो हाइड्रोजन अपने रिडक्शन या डेफिनेशन मधे आता को हो रिडक्शन को जिथे जिथे पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन या एडिशन की जस कि जस कि आप कंपाउंड घे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिस इज युअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीन्स ऑर्गेनिक मैं शिकवल नहीं है सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा हे वर्ड्स महित बट दिस इज युअर अनसैचुरेटेड समझेल समझे मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करेन चालू करना है आता लवकर अजु एक चैप्टर रहा है कि मैं आता ऑर्गेनिक चालू कराए अपने सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मे समा मैं इधे एच टू ची एडिशन के लिए इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस निकेल और पैलेडियम और प्लैटिनम तो इधे का होता एच टू जो है तो इधे ऐड होता हाँ ऐड होता इधे हाइड्रोजन है इधे हाइड्रोजन हा इतला बॉन्ड जो है ना हा ब्रेक होते सो फाइनली है मैं क्या अस स्ट्रक्चर बनते कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली अपने क्या दोन बॉन्ड होते ऑरिजिनली ऑफ हाइड्रोजन 
अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन कन्व्हर्ट झाला माझा सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये ओके ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन आहे रिडक्शन झालं रिड्युसिंग नेचर ऑफ हायड्रोजन दिसलं आता हे फक्त इथेच दिसत नाही धिस यू कॅन ऑब्झर्व इन ऑक्साइड्स ऍज वेल मेटल ऑक्साइड्स समजा मी एखादा मेटल ऑक्साइड घेतला इट्स एक्झाम्पल सी यू ओ आणि सी यू मध्ये मी सी यू ओ मध्ये मी समजा एच टू ऍड केला तर त्या केस मध्ये माझ्याकडे काय बनणार आहे तर हा ऑक्सिजन या हायड्रोजनशी कंबाईन होईल आणि इथून माझ्याकडे सी यू प्लस एच टू ओ कंडिशन येते बघा सी यू ओ मध्ये कॉपर वर होता प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट तिथून तो झिरो मध्ये गेलाय ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झाला ऑक्सिडेशन नंबर आपला डिक्रीज झाला रिडक्शन झालं दिस इज युअर रिडक्शन ओके समजा आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ एफ थ्री ओ फोर एफ थ्री ओ फोर बघा चार ऑक्सिजन आहेत सो दे आर गोईंग टू रिॲक्ट विथ फोर एच टू मॉलिक्युल टू गिव्ह अस फोर एच टू ओ फोर एच टू ओ आणि काय राहणार आहे शिल्लक राहणार आहे आपल्याकडे एफ ई थ्री टाइम्स एफ ई अगेन झिरो स्टेट मध्ये इथून इथे असतो तो आपला इथे ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार आहे एट बाय थ्री असेल एट बाय थ्री असणार आहे तिथून तो झिरो मध्ये चाललाय ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झाला स्पेसिस च रिडक्शन झालं कोणामुळे झालं तर ते हायड्रोजन मुळे झालं ओके दिस इज युअर रिड्युसिंग नेचर ऑफ हायड्रोजन रिड्युसिंग रिड्युसिंग नेचर ऑफ हायड्रोजन घ्या लिहू दो रिएक्शन बघा रे आपण आज काय केलंय आज आपण स्टार्ट केली होती हायड्रोजन ने हायड्रोजनची पोझिशन काय आहे त्याच्यावर आपण कमेंट केली वी स्टार्ट विथ द पोझिशन ऑफ हायड्रोजन देन त्याचं प्रिपरेशनच्या तीन मेथड बघितल्या आपण तीन रिएक्शन केल्यात आणि आपण केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये प्रिपरेशन मध्ये तीन आणि केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये चार रिएक्शन बघितल्या चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन बघितल्या नॉट चार रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन ठीक आहे या तीन गोष्टी आपण केल्यात हायड्रोजन साठी आपल्याकडे एवढंच आहे उद्या काय करायचंय आपल्याला टुमॉरो वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप वन अँड टू ऑलरेडी तुम्हाला त्याचं कन्फिग्रेशन माहित आहे ठीक आहे कन्फिग्रेशन बद्दल तुम्हाला आयडिया आहे सो मी ते परत नाही सांगत बसणार कन्फिग्रेशन यु नो त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण केल्यात सो मी काय करेन आपण बुक मध्ये चार्ट आहे काही पाठ नाही करायचे व्हॅल्यूज आपल्याला लक्षात ठेवायच्या नाही आहेत बट तो चार्ट आपण समोर ठेवू आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज वर कमेंट करू अँड देन फायनली वी विल डिस्कस अबाउट देअर केमिकल प्रॉपर्टीज ज्याच्यामध्ये इन टोटल आपल्याला सिक्स प्रॉपर्टीज स्टडी करायचे सिक्स प्रॉपर्टीज स्टडी करायचे सो तुम्हारो टार्गेट विल बी टू डू धिस सिक्स प्रॉपर्टीज अँड विथ दॅट देर इज वन मोर टॉपिक विच इज टर्म ऍज डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप सो आपल्याला ते बघायचंय ओके उद्याचं टार्गेट आपलं ते असेल ह्या दोन गोष्टी आपण कव्हर करू देन थेरॉटिकली हा चॅप्टर ओव्हर कम्प्लीट होतो त्यानंतर त्यानंतर बघा हे हे नीट ऐका त्यानंतर आहे ना त्यानंतर आहे त्यांनी दिलेला एक पॉइंट सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये पाच कंपाऊंड त्यांनी मेन्शन केलेत वेल यू आर लकी इनफ की त्यातले चार कंपाऊंड हे सिलेबस मध्ये नाही आहेत म्हणजे जे काही रिड्यूस केलं आहे ना त्या सिलेबस मधून काढून टाकलेत लास्ट एकच आहे जे सिलेबस मध्ये आहे बट आपण स्टडी करताना हे पाचही करणार आहे बट त्या डिफरंट वे मध्ये करणार आहे हे काय करायचे हे तुम्हाला तुमचे तुमचे रीड करायचे आणि त्याचे नोट्स बनवायचे सगळ्याचे पाचीच्या पाचीचे जे रिड्यूस केले ते सोडून नाही द्यायचे पाचीचे नोट्स बनवायचे ओके काही नाही सिम्पल आहे स्टेटमेंट्स आहेत 
तो नोट्स बनवायचे आहेत तुम्हाला आज आणि उद्यामध्ये टू डेज मध्ये हा टू डेज चा तुमचा टास्क असणार आहे आणि त्यानंतर आज काय आहे आज गुरुवार आहे उद्या फ्रायडे सो अगेन सॅटर्डेला आले यार सॅटर्डेचा लेक्चरच अरेंज नाही होत माझ्याने बट आय विल ट्राय की ह्या सॅटर्डेला मग आपण काय करू ह्या क्वेश्चन ह्या चॅप्टरचे एमसीक्यू प्लस ह्या ज्या तुम्ही नोट्स बनवाल ना तिथून तुम्हाला काही ना काहीतरी डाऊट्स येणार आहेत काही सर्टन टर्म्स आहेत त्याच्याबद्दल डाऊट्स येतील तर ते डाऊट्स आपण इथे डिस्कस करू जर मला सॅटर्डेला नाही जमलं तर बट ऑबियस ऑप्शन नाहीये सो अगेन मंडेलाच कंडक्ट करू आणि मग नेक्स्ट डे जर सॅटर्डेला लेक्चर घेतलं तर आपण संडेला एक्झाम ठेवायची ऑरेल्स मंडेला जर घेतलं तर नेक्स्ट डे आपण एक्झाम ठेवू ठीक आहे डिस्कस करायचे टेस्टचे हो टेस्ट टेस्ट लास्ट टेस्टचे क्वेश्चन डिस्कस नाही केले ना आपण येस कोणी स्क्रीनशॉट वगैरे काढलेत का त्याचे क्वेश्चन चे स्क्रीनशॉट वगैरे आहेत का म्हणजे इनकेस जर तुम्ही काढले असतील ना तर मला ते जर सेंड केलेत ना तर मग मी एका पीपीडी मध्ये घेतो आणि मग डायरेक्ट करून टाकू एक तर मी व्हिडिओ देईन त्याचा ऑर एल्स क्लास मध्ये डिस्कस करू आपण मी सेंड करेल ठीक आहे आणि बघा आतापर्यंत एकदा एक तुम्हाला पण आयडिया देऊन ठेवतो की आपलं काय काय झालंय आणि काय काय राहिलंय इथे एखादं पेज आहे का आपल्याला एक्स्ट्रा मिळेल आपण फर्स्ट सेकंड चॅप्टर केलंय फोर्थ चॅप्टर आहे ना आपण हाफ केलाय हाफ नाही केलाय फिफ्थ सिक्स सेव्हन केलाय एट आता चालू आहे होऊन जाईल नाईन नाही केलंय सो थ्री आणि नाईन राहिले देन टेन इलेव्हन ट्वेल्व झालंय थर्टीन नाही झालंय फोर्टीन फिफ्टीन आपल्याला करायचंय आणि सिक्स्टीन नाही झालं तर बघा आता हे जे चॅप्टर्स आहेत हे चॅप्टर्स हे चॅप्टर्स ना आपल्याला सीईटीला येतात ठीक आहे सीईटीला येत नाहीत आणि मोस्ट प्रॉबली तुम्हाला ते स्कूलमध्ये पण शिकवत नाहीत स्कूल और कॉलेज जे काही आहे ना तिथे पण शिकवत नाहीत सो हे सीईटी वाईज अजिबात इम्पॉर्टंट नाही आहेत सो माझा असा विचार आहे की आपण आता हा चॅप्टर संपल्यानंतर वी विल कवर धिस चॅप्टर फोर्थ चॅप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आयटम अँड देन आपण ऑर्गॅनिक कवर करून टाकू आता ऑर्गॅनिक कवर करताना मला काय करायचं आहे बेसिकली तर ऑर्गॅनिक कवर करताना जेव्हा आपण फोर्टीन फिफ्टीन चॅप्टर करतोय ना तर त्यानंतर फिफ्टीन चॅप्टर झाल्यानंतर आपल्याला ट्वेल्थचे पण ऑर्गॅनिक चॅप्टर शिकवायचे ते त्याच सिक्वेन्समध्ये चालू ठेवायचे सो वॉट आय एम थिंकिंग की इन्स्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन धीस चॅप्टर्स जे की ऍक्च्युअलमध्ये काहीच इम्पॉर्टंट नाही आहेत ना ह्याच्यातून कोणी तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारणार आहे समजा जर तुमचं नीट और जेई एम असेल तर येस थोडंफार आहे म्हणजे मी असं नाही म्हणणार की नीट जेई च्या व्ह्यूने पण ते इम्पॉर्टंट नाही आहेत आहेत पण खूप कमी क्वेश्चन्स आहेत लाईक हायली क्वेश्चन येतात आता ह्या ह्या लेसन जवळ हा तर काढूनच टाकलाय नवीन सिलेबस मधून न्युक्लिअर केमिस्ट हा चॅप्टरच काढलाय थर्ड चॅप्टर मधून आधी यायचे क्वेश्चन पण आता जास्त विचारले जात नाही सो हा पण तुम्ही काइंड ऑफ म्हणू शकता की नसल्या तर जमा आहे नाईन चॅप्टर जो आहे ना पी ब्लॉक तर पी ब्लॉक मध्ये थर्टीन फोर्टीन वरून कमी क्वेश्चन येतात फिफ्टीन टू एटीन वरून जास्त असतात आणि फिफ्टीन टू एटीन आपण ट्वेल्थ मध्ये शिकतो त्यामुळे हा पण तसा इम्पॉर्टंट नाही आहे आणि हा हा तर बाबा नुसता रीड करा चॅप्टर रीड केला तरी समजेल केमिस्ट्री इन एव्हरी डे लाईफ जनरल लाईफ मध्ये ती कुठे युज होते कशी युज होते हा चॅप्टर सो हे असे आपले उदले चॅप्टर आहेत सो वॉट आय एम थिंकिंग की आपण इन्स्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन धिस चॅप्टर वॉट वी विल डू वी विल युटिलाईज अवर इलेव्हन का टाइम टू कवर धिस ट्वेल्थ का ऑर्गॅनिक सो तुम्ही सांगा मला की हे जे काही आहे ते तुम्हाला चालणार आहे की नाही चालणार आहे आणि हे तुमच्यासाठी आहे माझ्यासाठी तर नाही त्यामुळे जर तुम्हाला चालणार असेल तर आपण त्या वेळेने करू एल्स इफ यू वॉन्ट देन वी विल टीच दिस लेसन काय करायचं तुम्ही सांगा मला आज सांगा असं नाही पण बघा आज तुम्ही गो थ्रू करू शकता बघा हे चार चॅप्टर्स आहेत ना तर ह्या चार चॅप्टर मधून एकदा गो थ्रू करा बुक मधून आणि एकदा मला उद्या सांगाल का ह्याबद्दल की असं करायचं का आपण ओके सर ओके
ठीक आहे मला उद्या फक्त आठवण काढा की आपल्याला याच्याबद्दल बोलायचंय उद्या आपण थोडंफार डिस्कस करू आपला ट्वेल्थचा पॅटर्न काय असणार आहे काय करायचंय कसं करायचंय ते पण थोडं डिस्कस करूया ओके चला तर मग एन करतो भेटू उद्या बाय बाय